缠缠绵绵，漫漫漫长夜，有你在身边，想想想你。怕老鼠了，把他跟二十七只老鼠放在一起，我看他明天出来什么脸色。打我？他林夕根本就不是我的对手，切，吓死他！怎么样，消气了没？不是替你报仇、哦，怎么就成我消气了？这这本来就是比武嘛，这轻了生死状的，哪有去寻仇的道理？不要随便打打杀杀的，我们三公主好善良啊！善良？你们三公主这招真够损，一下子抓了二十七只老鼠，累死我了。那也总比你们家少君那么狠好多了。我们少君跟你们三公主，一个狠，一个损，八倍。属下疏忽，居然有漏网之鱼之属。你给我，你你给我拉远点，八姐。再远点。走走走，走走走走走。咦，少君，请给属下一个将功补过的机会吧。不必了。本少君要重重赏罚。哎哎，那个，第三世，策论。此次策论的试题，谈谈时政。如今我花园城存银减少，财政欠佳。各位说说，有没有增收的良策？母亲，我有一良策。说，不如。增收人丁税，一来可以保障财政收入，二来可以调整控制人口，避免人口过重，缓解人口压力。据我所知，花园城总人口为十五万人，其中成年人为十万五千人。若是每一个成年人每年交纳人丁税一百二十钱，一年又有多少两银子的收入？若是没有银子的话，也可以拿粮食置换。这样的话，又能储存多少粮食，以备不时之需？不是，就没有一个算术好的帮我算一下吗？刘思银，你说呢？十万五千人，每人每年一百二十钱，一千钱为一两，可换二百多米，也就是七变乘柱，一年便是上万两白银，数百万斗米。想不到三公主竟有如此头脑。若每年有如此多的增收，那将直接解决我们花园城眼下的困境。佩服，佩服。三公主经世良才，是我花园城之幸。等等，三公主，不对吧？刘思音有何不满？我花园城总人口十五万，成年人十万五千人。三公主。
莫不是把成年男子也算进去了？当然了，成年男子跟成年女子都是成年人，当然要一起拉帅了。三公主果然不如二郡主关心正事啊！我花园城纳税义务与享用权利相应，女子纳税则以女子为尊。若男子一同纳税，那岂不是直接承认了男子的权利？到时候。男子为官，男子经商，与女子平起平坐。这三公主不是在给城主下圈套吗？纳税岂不是给男子开了户籍？那还不反了天了？男子有了权利，这花园城还像什么样子？简直是乱了根本。照这样下去，我们花园城改成玄武城好了。这三公主该不会是武士的时候，脑壳被打坏了吧？想赢不容易，想输还不好说吗？芊芊。你身为花园城郡主，完全不顾祖宗的体面，成何体统？母亲，童言无忌，童言无忌，你就当我还是个宝宝，说错话了啊！啊，罢了，看在芊芊还是个宝宝的份上，此事过了。这宝子是包了。下一位，女儿有一计策。玄虎城将乌石制成炸药，而花园城将乌石制成烟花。三公主，你看，穿的、戴的，通通是少城主的规格。一会儿初中看到我送她礼物，一定会特别的开心。恭喜二姐，策论魁首。恭喜三妹，武士魁首。你也知道我那武士赢的不是那么光彩。等文氏成绩出来，少城主之位可就经受囊中了。哎，你看，贺礼我都给你准备好了，就等母亲下令册封了。贺礼，送我的。二姐，想想我的赌注，可就是靠你发家致富了。你的伤怎么样了？这些天我在准备策论，都没来得及去看。哎呀，没事，小伤。长姐给我的药早就擦好了。顺应天命，少城主酌考结果如下：策论甲等，二郡主陈楚楚；武士甲等，武士甲等，三郡主陈芊芊。陈芊芊能赢，还不是都靠我。文士甲等。文，城主，这文氏甲等，三郡主陈芊芊。文氏，我。恭喜三郡主。老丁头赢了。三郡主陈芊芊，文才斐然，武艺绝伦，有惊世之才，堪当大任。故册封少城主，以资城邦，保佑花园。母亲，我不适合，我不能做少城主。芊芊，你自小懂事，努力上进，我对你一直寄予厚望。此事是你历经考核考出来的少城主。你为何要推辞？女儿无才无德，没有，嗯、没有二姐适合当少城主，让二姐来当吧，我真的不行。楚楚，是吗？芊芊自幼聪慧，女儿愿辅佐三妹，忠心不二。不不不不不不行不行不行！就这么定了，芊芊，回去准备册封礼吧。折腾了几天。我也累了，母亲，不是，哎，母亲，都散了吧？不是母亲，母亲，楚楚，楚楚，楚楚，楚楚，楚楚，你别走，你别走，三公主，你别走，东西一直备着呢啊！三公主还解释什么呀？东西都自己备好了，还跟这吃客气？恭喜三妹，获封少城主。二姐，三公主那啊不，少城主。
，如今你已经赢了整个花园城，你还有什么不开心的？你们看着我是赢了整座城，实际上我是输了全世界。彻头彻尾，倾家荡产。我怎么就赢了呢？多好了，我做自己就能输嘛！啊，我现在该怎么办？不是，你们怎么穿成这样？啊，对对,对，你们也压了楚楚营。切，你自己不压郡主营吗？这，你，算了算了，我要你们有什么用啊？事儿没做成，钱也没留住，我还每天还给你们讲故事。你们、你们、你们就是那种就是那种喷子，那种不干实事、只靠嘴说的那种喷子。公主，你不要抛弃我们吗？对，那个香蕉、橙子还有苹果，那关系都还没捋清呢，不是吗？对吧？那、哎、我们现在一天不听更新啊，就抓心挠肝。橙子。人物关系乱套，做什么做？哎，思雪，你是来看我笑话的吧？我知道你要强，这次落败，心中难免不甘，特来劝你。是啊，我从小努力，可在母亲眼里，最讨喜的永远是芊芊。他明目张胆耍赖，母亲却判他赢武士，他当堂撒野大放厥词，母亲却不忍责罚。我做再多，都得不到母亲的赞赏。芊芊胡闹，却可以深得宠爱。同样为人女，为何我与她如此不同？爱之深，则之切。或许城主，恰是对你有更高的期望，才会对你有更加苛刻的要求吧。更高的期望，这话放在以前我还信，可现在，母亲连少城主之位也给了他。我今天身体不适。二郡主保重。少城主说什么压了全部身家在您身上，可您知道吗？韩少军早就将全副身家压了少城主营，现如今赚得盆满钵满。他们两口子是左手倒右手，忽悠您玩呢。你说的可是真的？金银珠宝都送到岳烈府去了。郡主息怒，怪我，竟然小看了陈芊芊。日后他说什么我都不会再信了。叫我来干什么？我们少君特意花重金下注，赌三公主您能荣登城主之位，想给您一个惊喜。万万没想到的是，这茶馆的赔率实在是太大了。就这么跟你说吧，现在我们府是整个花园城最大的赢家。什么意思啊？哦，我的钱回来了。准确的说呢，应该是你的钱从你手上给花出去了，又从我手上给赚回来了，顺便给你挣了点利息。原来是你帮我赢了门市。不用谢我，我说过要给你想要的东西。你。我，嗯，我不如甚骚。什么意思？快是宣武臣少臣主啊！你太虎了，你。虎是什么意思啊？夸你帅呢。我怎么觉得你有点生气啊？你客气，你知不知道？我，谁说要当少臣主的？不，久闻三公主任性啊。今天我算是领教了，不知道我为你筹谋少城主之位有什么不好的？你给我什么东西之前，能不能问我喜不喜欢，想不想要
，我送你的东西，你怎么会不喜欢？三公主，游街的祈福已经送过来了。少晨竹我是真不想当，这衣服是真好看。嗯，少晨竹，你这件礼服可是用上好的绸缎制成的，金贵的很的。一回打马游街四趟，一天面见城主，你是要少爷诚意来？哎呀，来少少主，怎么又是游街祭天拜堂？成亲的时候都免了，这次不能一起免了吗？他怎么来了？哎，人家好歹也是你的夫婿，不是？一组织，你俩要一起完成收收封礼。那你说你们少城主啊，捡了便宜还卖乖，我们少君明明就是为了他好。你看我们少城主才不稀罕呢！我告诉你啊，送礼送对了那叫惊喜，送错了那叫惊吓。你懂不懂什么叫感情？呀呀呀！说的就好像你懂似的。你我当然懂了。哎，无论我做什么，都是为了我们少城主好。是为了你们少城主好，可你就是笨了点。一下子做了五百个火气柱头，生怕别人发现不了。哎，你这人你怎么哪壶不开你提哪壶啊？你别以为我不知道啊！抢亲那一天就是你设计二郡主，结果反套住了我们三郡主。成事不如，败事有成事不如，败事有成事不如，败事有成。你若是不喜欢，为何不早同我说？只是没想到你有这么大的主意，连继任城主之事都要插手。自古以来，只要涉及到权力之争，就是你死我活。你知不知道，你背后可能有人正在算计你？你不争，就是一败涂地，死劫重重。别的先不说，我的死劫不就坐在我面前吗？你我好歹夫妻一场，我怎么可能会害你？夫妻？祭天了吗？洞房了吗？拜堂了吗？游街了吗？咱们不是正在游街吗？一会儿就去祭天。如果三公主不满意的话，我们晚些可以重新拜堂。如果还不够，也可以。洞房。想的倒挺美。停车。你是不是觉得与我成亲是未完之礼？没有拜堂、祭天、游街，想方设法要把这次游街也破坏掉。拜托，是你叫停的花车。三公主既然不愿与韩某游街，韩某告退。哎，韩叔，对不起，我不是这个意思，我。韩叔，你给我站住！韩叔。我不是那个意思，我我是真的不想当上城主。那日三公主中毒之后，可是亲口说的，失去了竞选少城主的资格，整日以泪洗面。谁给他下的？现在又说自己不想当少城主，三公主的心思果然如同海底针，难猜得紧。亏得韩某心急痊愈，否则今日就属绝命之事。啊，对，心急我帮你治好的，我拿龙骨帮你治好的。你拿龙骨是因为愧疚，你陷害我与玄虎密探私通，我差点被二郡主剿灭。那我不是因为怕你吗？再说了，是谁之前虎视眈眈的？我在院里府连一顿饭都没有好好吃过，一桌的琉璃盏啊，我吃个饭跟抽签似的。三公主对韩某防范的紧呢，莫不是有什么亏心事？叫房司的事，我可是颜面扫地，当街出丑。怎么就记得人坏，不记得人好了呢？我不是还谎称有孕，把你从死牢里救了出来？我对你，我因何入狱啊
，难道不是三公主陷害的吗？之前我们不是相处的不太融洽吗？对吧？啊！我以为你要下毒害我。你自己当街抢的妻，当街，当街抢妻，就这条街。对，啊，自己当街抢妻，不然哪有洞房下毒这事儿？那你还有脸说？我为什么要抢亲啊？那不是你色诱我吗？再说了，你以为我不知道你想救的人不是我，是楚楚。少君，这一段咱们理亏。他怎么知道这事的啊？我也不知道。真是有意思了！我堂堂玄武少君，竟然与一妇人当街争吵。妇人，妇人怎么了？你别用这种心平气势的语气跟我说话。我告诉你，这世间唯有男子跟小人，南阳也。嗯。三公主既然不喜韩某同行，您就。自己去游街吧，自己游就自己。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，这是什么新的彩虹？岂有此理！大庭广众之下，韩硕竟然损毁纤纤衣物，当众羞辱妻子。玄武城男子果然不敬妻子，不会伺候，不安于世。根本就配不上芊芊！开开开开开开开什么开开开开开！韩叔，韩叔，你别走！哎呦，我哎我哎哎哎哎！韩叔，我跟你站不上来！我看这少城主根本不喜欢韩少君啊。芊芊夜夜流连于教坊司，男女之情于他而言，不过是一时新鲜，倒可惜了韩硕。对他一往情深。你想着看，您和韩少君才是天作之合。少城主虽半路抢亲，但最终还是会物归原主的。这游街的时候被扒了衣服，这算什么？皇帝的新衣，太丢人了。哎，三公主消消气啊，来，扒个橙子吃。扒橙子，晦气！扒个香蕉。好。嗯、我说少君，你幸好是用腿走的，我给你一匹马，你是不是还得拖着我走完整个大街啊？我以后再也不想看到你这只香，你这个人了。少城主，这是什么呀？现在身为少城主，要主动帮城主分担政务。不是少城主就没有个实习期吗？一上来就这么多工作，我压力很大的。少城主游街，当众脱衣罔顾。这是公文，这就是八卦杂志，都是瞎写的。看了生气就别看了，别看了。少君可得听好了，少城主游街，当众脱衣，罔顾祖宗之礼法，不知羞耻。不堪入目，更是与少君当街嬉戏打闹追逐，将闺房之乐置于大街之上，引人唾弃。念的掷地有声，仿佛上面写的不是他一样。我，哎呀，让说明上堂，让我再也不想看到你了。山山匪骚扰商队，少城主应率领护城军桥。这是什么个什么呀？
钥匙你去，我可不去。这是我房间，要走也是你走吧。好。特意给少城主送去的汤，怎么又送回来了？那个。少城主说：“少君的汤噎得慌，让您自己喝。”少君，您别生气呀、啊！我生气了吗？现在是少城主在生我的气，我哪敢生少城主的气呀、啊？白姐，啊，你说我生气了吗？少君。您说您从小就熟读兵法，各种计谋是烂熟于心，就没有什么能往三公主身上用用的吗？这又不是上阵杀敌。哟，少君，我听说啊，这夫妻之间闹别扭，就得先晾着对方，谁先开口，谁先说话，谁就输了。要我说，咱们先来一计，别搭理他。你是裴恒派来的吗？不是，往日谁要是惹着您不开心，通常都是以其人之道还治其人之身，挺杀伐果断。怎么到了三公主这儿就瞻前顾后？以其人之道还治其人之身。有了，白金，啊，你快去准备一下。这样行吗？姑且只能试一试了，快去。是。游街扯你裙子的事，算我不对。这次你扯，你走，我就脱光了。哎，你那。No? 这个是你说的？嗯，真无聊。公主，裴思学来了。陈天仙，你别跑了。嗯。陈仙，你这是？裴寒。<笑>我正与夫人嬉闹，见笑了。韩少君真是与花园城男子不同。哼，既然少君身处花园，还是要改一改。玄虎城男子身上的裂隙。哎，我，我，这本书，韩少君，好好学一学。好好学学啊！学就学。哎，裴恒，你来的可真是及时。我有一大堆公文，我都不知道该怎么办呢。你以后要是没事的时候，天天来帮我处理政务，好不好？花园城，女子当政，男子插手，多有不便。这有什么？你又不是外人。走吧。哎，哎，批阅公文算什么？我们少君从小批到大。
裴恒他还没走啊？哎呀，孤男寡女共处一室，他们到底有什么好聊的？哼。咨询大人最近处决一例铁匠恶劣家庭暴力事件。铁家，蒋家铁匠，其妻子长期暴打丈夫，丈夫多次申诉和离无果，终于忍无可忍，暴打妻子，导致妻子心灵受到了冲击，不能接受被打的现实。依花园城法典做如下处罚：判丈夫无马分身。这什么啊？这这男女也太不平等了吧？这男子怎么在婚姻里一点保障都没有啊？在花园，男子三从四德，是被写进祖训的。丈夫对妻子出手，是极重之罪。那也不能这么过分啊！先不说男女在家庭婚姻中本来就应该互相尊重，但说男子在社会地位上，那也都应该像你一样，不要因为性别而被区别对待。我，我不过是个特例，凭借的是我母亲以顾培思君的威名，城主的宠爱。还有你的婚约，不，你可千万别这么想。你能成为花园城第一个男士私学，凭的是你的真才实学。在我心目里，真正男子就是这样的，有才识又不外露，待人温和，处事明理，而且还长得帅，简直就是男神。男，男神？啊，男神。怎么解释呢？就是，嗯，让人接触到你、看到你的时候，就会不自觉的喜欢上你。怎么了？害羞什么？谢少城露台。啊，不是不是，裴恒，你理解错了，不是那个意思，就是。我说的那个喜欢，跟你想那个喜欢，它不是一种喜欢。你想那种喜欢，芊芊，你不必解释，我懂。你不太懂。嗯。少君，你怎么了？是不是心急如焚了？掠夺，无妨。属下刚刚打听过了，花园城政务繁重，他们一直忙到现在。少城主担心裴思学回去太晚不安全，就吩咐下人安排他在这儿住下了。原来我白忙一场，将他拱上少城主之位，不但没得他一句感谢。反叫裴恒有机可乘，少君，这不是引狼入室吗？那就别怪我釜底抽薪了。威猛山剿匪之事，非少城主莫属。少城主刚刚任职，正是建功立业的时候。可少城主武功尽失，独自带军恐有危险。依我看，不如派二军主。那就让少城主带上韩少君，韩少君武艺高强，足以保护少城主。然后两人一路内讧，直到威猛山。此前游街一事，难道还不够丢脸吗？夫妻吵架是寻常事，也许趁此机会，两人经历一些事情，感情更和睦、更甜蜜了呢。城主，您觉得呢？芊芊确实也该历练历练了。桑奇，下令着少城主前往威猛山剿匪，韩少君也一同吧。是。城主英明。啊，真的要我去啊？那就辛苦少城主，携少君走一趟威猛山了。少城主，你这是？我不去啊。
。为什么？有我在呢，你什么都不用操心，就当是去游山玩水。我又没有打仗的经验，再说了，要这差事办砸了，岂不是拖累魏某山下的百姓了？这种大事就应该找楚楚的呀，本来就应该他率军剿匪，一战成名的。我看你们少城主就是想跟裴思学一起批公文。瞎说什么大实话呢？看来少城主心里只有裴思雪呀。威猛山山高路远，就不怕韩某在路上结识哪家小姐，不回来了。就凭你，<笑>我陈小千卡在自己剧本里只有两个任务：第一，活下来；第二，撮合韩硕跟楚楚，推动故事到大结局。现在一时半会儿是死不了了，那就剩下让我去剿匪可以，但是我得带一个人。不行，楚楚。啊，城中有令，城中人士皆听少城主调遣。子睿，去请二郡主楚楚一起交费。是。见过公子，不知公子深夜传唤，所为何事？少城主前往威猛山剿匪，韩硕随行左右，你觉得他能照顾好芊芊吗？公子的意思是，让小人随行。你自幼在裴府长大，跟随我多年，替我将府内事务打理得井井有条，最为周到体贴。我只信得过你。公子放心，小人会伴在少城主左右，护他周全的。啊、我的酒壶、茶盏，还有那个鸳鸯锅，还有那个火锅底料呢，带了呀，带了。你看，你这，你这都搁这了吗？啊，看着。哦，对了，还有那个内衣二十套，外衣二十套，还有披风斗篷三件，还有我平时最喜欢的首饰啊、吃食啊什么的，这些都是要带的。带了，你看，箱子里能装的都装了，满满的。哎，你说啊。咱们去剿匪，又不是去搬家，你快把月里府搬空了。这要有备无患。有我在，你就不用担心了。哎，你才不用担心呢！这次剿匪，我一定把你跟楚楚安排的明明白白的。哼！哎，你笑什么呀？你跟我一块剿匪这么高兴啊？当然啦，跟少君二姐一起剿匪，肯定得胜归来。放心。不会让你白走一趟吗？启禀少城主，裴思学得知您要前往威猛山剿匪，特来送行。他还带了个侍从，说要送给少城主您呢。好、啊，人都带来了，不得见一面啊？叫进来吧。一三一八三二。威猛山路途遥远，这一去就是两三个月。你放心吧，我会照顾好自己的。一路上我与芊芊形影不离，裴思学有什么好不放心的？硬要塞个人进来。韩少君说笑了，我送的这个人，细腻体贴，性子也好，比玄虎城的男子更会服侍人。我相信少君也会喜欢他的。你倒是大方，一个侍从罢了，我自然舍得。你舍得你侍从，我不舍得我夫人。
，芊芊由我来照顾。奇怪，怎么有种后院失火的感觉啊？啊，裴恒啊，这个你的心意我就领下了，但是人我就不收了。你看我这儿有韩硕，有子睿，还有楚楚，这人心本来就散，对付不好带的。这还是不是？小人苏子英见过少城主。还请少城主念在我家公子的关怀之情，收下小人，允许小人不时向他报个平安。他不会收的。裴思雪，以后在送别人东西之前，先问问对方喜不喜欢，对吧？等一下，你说你叫什么？小人苏子英。难道你就是？英英。少城主怎知小人乳名？这就是当初剧情推进不下去的时候新加的角色呀，最后还成了楚楚跟韩硕的媒人。我就是缺你这种人才啊！子睿，你还愣着干嘛？赶紧带人去收拾东西，跟我一起剿匪去。风里雨里，没想到也在这里啊！走吧，快去吧。是。照顾好他啊！嗯。少君，您刚用了一招釜底抽薪，断了裴思璇的念想，带着少城主去剿匪，没想到他见招拆招，用了一出打蛇上棍，还派了个眼线。您说少城主怎么就上了他的套了呢？看来是我宠他太过了，竟然随随便便就收了个男人，不过是个服侍的，那也是个男人。痛快。